एप पार्टनर हम पात्र नमस्कार सत्य संवाद में म यहाँ हार्दिक स्वागत करदु जीवराम भंडारी आज यहाँ साबुने उपस्थित हो धनराज गुरुंग नेपाली कांग्रेस का उपसभापति होंगजा दुई बा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आज म वहाँसंग सत्य को निकट पुग्ने गरी संवाद करने मेरे प्रयत्न रहने समसामयिक राजनीतिक अवस्था र यत्र तत्र सर्वत्र छाउन था असंतुष्टि संकेत हो के तदर्थ वा समसामयिक परिवर्तन अन्यथा थेगिने वा नथेगिने विश्लेषणात्मक रूचनामूलक ढंग ने विषय उठान करने मैं प्रयत्न करने स्वागत कर स्वागत कार्यक्रम में धन्यवाद सर म सत्य को निकट पुग्ने गरी संवाद करने मेरे प्रयत्न रहने यहाँ लारंभ बताए तैं प्रश्न पार दिपने नेपाली कांग्रेस में जो गुट उपगुट को राजनीति प्रष्ट देखिए परिणाम यो मंत्रिमंडल ने झन्न चार महीना पुग्न लगो प्रचंड को नेतृत्व में सरकार बने को मंत्रिमंडल ने अजसम पूर्णता पा सकते छेनस को शिकार धनराज गुरुंग जस्ता पच्लो पुस्ता को एटा संभावना भो व्यक्ति पर्न था इसलिए कांग्रेस झनझन बड़खालो में हाल भ मूलत यो मंत्रिमंडल ने पूर्णता अज पा न सकते एक धनराज गुरु को अवस्था सुनाऊता निश्चित रूप में जो अ प्रचंडजी को नेतृत्व में सरकार इसमें सब को चाहना इसलिए छिट मंत्रीपरिषद ने पूर्णता पाओस् स का काम जी ती छिटो भाई छिटो करोस् भन चाहना भी दल भित्र को चाहना भी ते हो तर हमी निश्चित रूप में यहाँ भन्न ही पर्च हमी आप कांग्रेस ने मंत्री पूरे पठा न सकि अवस्था कठाई को कम कमजोरी मेरे कमजोरी होना इसमें कई कुछ टेक्निकली मिला पर्ने अवस्था आंतरिक रूप में तब को चर्चा सुनी आम संचार आगे कुछ मू तंत्रिमंडल में सामिल होना का इच्छुक वा प्रस्ताव कर जुन समूह संग तबद्ध हो गुट में भाई पार्टी में इस अन्था नठान्न हो समूह को अर्क एटा उपसमूह ने तबला असहयोग अर्क व्यक्ति पठा चाह कारण कांग्रेस में समस्या छा इसो भर्क खा के भंग्रेस को जो अंतरराष्ट्रीय ताकत संग यह समूह को विशेष संबंध छ्यथा नठा आम मानसले भरा तो विशेष संबंध भग शक्ति पर्खनोस् रोके भे यो बजार में आये प्रश्न करना निश्चित रूप में बजार में तो विभिन्न प्रकार को आकलन होती मानी कल्पना यो हो कि तो हो कि आशंका रूप उत्पन्न हो हमें समय में पूर्णता दिन सक रहा मंत्री को नाम पठा सकि छेन ये सर्वत्र बजार में यहां चाहिए कुछ आने आशंका उत्पन्न होने गर् मैं के लगता है अब प्रजातंत्र में सकेसम न्यायचित व्यवस्थापन 
न्यायिक व्यवस्था अपन में ये सायद तब ऐसा धेरे पहले संबाद कर दा करी पनी न्यायिक व्यवस्था अपन को रा बारंबार उठाई रखे रखने मानसिक नहीं माहूं न्यायिक व्यवस्था अपन उखास के लिए न्यायिक व्यवस्था अपन का संदर्भ में को रा उठेगा उन तेज कहने कर दा करी यो बाहरी शक्ति ले पर खाई बने अपन अजय पनी सांगो पांगो किए कर्शी मिलाम शकिन सा त्यो चाहिए नी आंतरिक छलफल में आमिच हों और को करा तब फिरी दस कर दी उपनिर्वाचन सा तो उपनिर्वाचन लाई शकी पशी गरों भरने को रा पनी हो त्यो पार्टों ने महत्वपूर्ण अच्छा नहीं था तेज कार्य निकल रहा कि ये यावत कारण ही रुक गया हो अजय पछिलो समय तो य लाइन ही प्रभाव पार नहीं करें कि ना विस्तार करने पर ये तो समय तो हम लोग करें ना माने पर ऐसी अब कि ना हाथार करनो बने कुरा हो तो पहले लाई शेरवाद जिले तो पहले पनी शामिल होने उन सा प्रचंड नेतृत्व को सरकार में क्या बनिए को सा ना वहाँ पार्टी सवाती होने सा मैं उपस्थिति सु है ना सवाल पत्र उपस्थिति बीच शादी जुग सामने पूरा भागो सर यो ये संदर्भ में मंत्री मंडल में समाहित बन संदर्भ आ रहे तो समग्र संदर्भ में कुरा भागो सर अब क्यों बंसर बने नहीं आम संसार में आए के कुरा हो शिखर कोइराला र गोगन थापा सोमवो बन्च तपाईं पार्टी को उपस्वापति दूसरो व्यक्ति होने चाहिए सभापति सर्वाधिक दोबा पुनः वादुर खड़कार तमाई पार्टी को उपस्थित हो गया ये क्यों बने को यो समूह गुट उपगुट अनित्यो वित्र उपस्थिति रहनी ये क्यों अली अली बुझाई देना सुना मलाई आम संसार में आए नहीं यो चाहे नहीं जस्टली लेखी रहा क्या सर यो उसे लग सोधने पर ने भाव बात तो मेलिन बुझ हमी माध्यमिशन में चौदह माध्यमिशन में शिक्षकों के लाल को नेतृत्व में ये उड़ा पैनल बनियो ते ही पैनल विद्रोह डर में निर्वाचित भाई को पैनल बनियो ये कहते रह सदैश आदि शिरवादों देवा को नेतृत्व ये उड़ा पैनल थी है ना और निर्वाचित भाई भाई हम आमी तेज पची अब शिक्षकों के लाल को नेतृत्व में निर्वाचित भाई का साथ ही होली अब शेखर गगन अथवा शेखर धनराज गगन और जोरदार ही जानता है शेखर धनराज गगन जीवन बद्री भन्नी उपो होगी यो ये उटा एक प्रकार को अनाउट हो नैरेटिव संचार माध्यम में खास करेगा तो लिखाई दिया कोगी संचार कर मेरे आप में जानने भाई का चाकरी करेगा नेपाली राजनीति में चाहे नहीं कती चाकरी पनी होना शक्ष है, सही ना? न तो वही ना बने एक शिखर समूह बने बीते तो समूह के ही कुरा कर दा केरी तो सीधी आली ने कुरा समूह को कुरा कर दा शिखर समूह में समूह को कुरा कर दा शिखर समूह भीतर धनराज पनी पड़ा रहा है गगन पनी पड़ा रहा है और उस आदमी पड़ा रहा है तो दूसरी समूह मात्रे से कांग्रेस में ऐसे रिपोर्� माध्यमिक में तो ही तेजस्वी नहीं पैनल बने आऊँ चौदह माध्यमिक में को पैनल को ही करा करता है कि समूह को ही करा करता है कि बैचारिक समूह और को करा करता है कि तेज पश्चितियों तेज पश्चिपनी ये स्लाइ विभिन्न ढंग वाले जो परिचय दीने कोशिश हर वही रखे आसे तो कहीं न कहीं नेपाली राजनीति में ऐस यो चाहे नहीं अंतर करने लगी अभी यहाँ चलाओ नहीं मानसिम हो तेरे से ले मलती थी धेरे आशक्ति पे नहीं चल मेरो नाम जोड़ी नू पड़ जब नहीं मैं मलती छाई ना आशक्ति पे नहीं वही ना छाई ना तो पहले एक कथा कथा गोंड बनाई रहा था ये स्तर समूह गुट बुगुट को कुराली कमजोर देखाई ये कुछ तो इस तो लाग त्यो आशंका करना पाऊँ ना उनसे त्यो आशंका करने ठाम और उपनिषद है ना कि ना ऊपर पार्टी को वसाहत भी 
छुटै पनि चाहिँ नि जुन ढंगबाट नेरेटिभ बनाउनको लागि मिडिया मा आइराख्या हुन्छ हैन मिडिया मा भन्छु म त्यो चाहिँ नि वास्तवमा कहीं न कहीं यो कुनै न कुनै प्रतिको कसै कसै पत्रिको बढी आशक्ति झुका देखाउने प्रवृत्ति त्यो पनि त गलत प्रवृत्ति नै हो नि त त्यो प्रायजनले कतै यो काम गरेको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ हैन त्यो चाहिँ नि जस्तै शेखर गगन भने म पनि पढ्ने गर्छु त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन लेखेमा लेखेकोमा आपत्ति छैन तर त्यसले के दर्शाउँछ भने म तपाईले अघि भन्नुभयो यो उटस भाष शब्द चाकडी यति धेरै चाकडी किन गर्नु पर्छ नेपाली राजनीतिमा कर्म गर्दै जाँदाखेरि को कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन त्यसैले मलाई के यसले मलाई कुनै फेरि कुनै प्रभाव यसले मलाई कुनै प्रभाव शिखर समूह कमजोर हुँदै गएको वा विभाजनको सन्निकटको अवस्थामा त होइन त्यस्तो केको विभाजन हुन्छ यो समूहको निर्माण शिखर कोइरालाले गर्नु भयो त्यो त सत्य हो नि त त्यो इन्ट्याक्ट छ इन्ट्याक्ट रहन्छ होइन शेखर कोइरालाले बनाउनु भयो समूह यो चौधौँ महाधिवेशनको सम्पन्न हुने क्रममा महाधिवेशनको क्रममा भनौँ अझै चौधौँ महाधिवेशनको क्रममा शेखर कोइराले निर्माण गरेको समूह निर्माण गरेको समूहमा धनराज गुरुङ चन्द्र चन्द्रभण्डारी हामीहरू उपसादीमा उठ्यौँ उहाँले निर्माण गरेर समूहमा गगन थापा मिनेन रिजाल उहाँहरू महामन्त्री उठ्नुभयो त्यस्तै गरेर सभामन्त्री अरू साथीले उठ्नुभयो केन्द्रीय सदस्यमा पनि उठेका थिए त्यो सबै निर्माण कर्ता शिखर कोइराला म यति मात्र जान्दछु अब म तपाईँसँग बुधागत हिसाबले त्यो आम दर्शकले बुझ्ने गरी खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी तपाईँको जवाफ म चाहन्छु तपाईँहरूलाई अब प्राप्त हुने मन्त्रालय कति साढे तिन मन्त्रालय हो साढे तिनवटा मन्त्रालय हो काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई अब अब बाँकी रहेको होइन त्यो संवाद भइरहेको छ पिएमसँग पनि सहजीज्यूले संवाद गरिराख्नु भएको छ यसमा सधैँ नेता डाक्टर शेखर कोइराल पनि सभापतिकै सुझावमा पिएमसँग चाहिँ नि सल्लाह गर्नु भएको छ त्यसले ठ्याक्कै यति नभनिहालौँ अहिले सल्लाह हुँदैछ आन्तरिक सल्लाह भइरहेको उपनिर्वाचन सम्पन्न र त्यसको परिणाम पश्चात चाहिँ मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँछ निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पूर्णता पाउँछ अनि यो के चिज अलिक खुलेर आइदिनु पऱ्यो तपाईँ भने चौधौँ महाधिवेशनले त एउटा परिस्थिति देखायो पन्ध्रौँ महाधिवेशन पनि हुन्छ नै पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देवबाजी त अब एक्जिट हुने हो अर्थात अब बिदा हुने हो होइन उ नेतृत्वबाट पार्टी नेतृत्वबाट अब कार्यकारी अब राष्ट्रको कार्यकारी अरू भूमिकामा त तपसिलका कुरा बाहेक चौधौँ महाधिवेशनमा तपाईँको सभापति चाहिँ को हुने अब शेखर कोइराला शेखर कोइराला निश्चित रूपमा शेखर कोइराला नै हो किन भन्दाखेरि हामीले रूपान्तरको जुन विषय जुन मुद्दा हाम्रो छ त्यो रूपान्तरको अभियानमा चौधौँ महाधिवेशन उहाँकै नेतृत्व रूपान्तरको मुद्दा उठाएका थियौँ भनिसकेपछि अब पन्ध्रौँमा पनि फेरि त्यो रूपान्तर मुद्दा पनि सिद्धिएको छैन शेखर कोइरालाको औचित्य के चौधौँमा हार्दैमा औचित्य सिद्धिन्छ र सिद्धिन नि झन् बढेर गएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि शेखर कोइराला नै हुन्छ र त्यो रूपान्तरणको जुन विषय जुन मुद्दा को सन्दर्भ में शेखर कोइराला नेतृत्व करूनेस में मैं लग अजू को सद्भाव रहो मैं लगे क्यों भादा खेल शेरबहादुरजी को समग्र समग्र अलग धर सा को सद्भावना शेखर प कोइराला में पंद्रह में शेखर कोइराला जान भोहरिया मीक्षा दिन भशय व्यक्त करूँ थी चौदह महाधिवेशन में वहाँ होइन यस्तो अब जुन विषय छ जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा त जिउँको दिउँछ त्यसैले पनि अब उहाँको जुन आवश्यकता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ कार्यकर्ताले महसुस गरिरहेका छन् र उहाँलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ 
त्यसैले उहाँ दोहोरिने नदोहोरिने भन्ने विषय भन्दा पनि त्यतिखेरै सहति भएको भए दोहोरिने थिएन कुरेस हो यो अर्को एउटा प्रश्न तपाईँले पार दिनु पर्ने जरुरी के छ भने पूर्ण बहादुर खड्का वा अरु कोइ शेर बहादुर देवबाको समूहबाट सभापतिको बलियो दावेदारको रूपमा पेश हुने सम्भावना एक यो भन्छन् दोस्रो गगन थापाहरू लगायत उहाँहरूको पनि महत्त्वकांक्षा बढेकै छ अबलाई छोड्नु हुँदैन म पनि पचास लगभग पुग्न लागे भन्ने दृष्टिकोण सहित गगन थापा प्रस्तुत भएको देखिन्छ आम सञ्चारहरूमै सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्दै हिँडेको पनि देखिन्छ र स्वयं डाक्टर शेखर कोइरालाका भाइ बहिनी डाक्टर शशाङ्क कोइराला त्यसैगरी बहिनी सुजाता कोइराला शेखरको पक्षमा देखिनु भएको छैन अर्थात शेखर कोइरालाको विपक्षमा देखिनु भएको छ कोइराला परिवार विभाजित छ यस भाल पर कसरी शेखरले नेतृत्व गर्न सक्नु होला कसरी सम्भव होला सुनाउनुस् त यो यो हजुरले जुन भन्नु भएको छ यो ठ्याक्कै यो परिस्थिति त चौधौ महाधिवेशनको परिस्थिति जस्तो जस्तो लाग्छ अलिकति अलिकति यो कोइराला फ्यामिलीको सन्दर्भमा पछि आउँछु म मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ कि शेखर कोइरालाका लागि वर्तमान सहतीज्यूको पनि सद्भाव रहन्छ पन्ध्रौँमा मैले यसै भनेको छु किनभने त भन्दाखेरि उहाँ पन्ध्रौँमा उहाँ उठ्दै हुनुहुन्न त्यसैले उहाँ सबैको अभिभावक सधैँ नेता शेरबहादुर देउवा पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा सबैको अभिभावक के भूमिका उहाँले किन कसलाई समाउनु पऱ्यो र अब सबैले मान्ने भएपछि उहाँ आफै उठ्ने कसमा पो फरक फरक प्यानल बन्यो होला तर उहाँ त अब विधान न त उहाँ त दुई कार्यकाल भइसक्यो र उहाँ उठ्दिन भनिसक्नु भएको छ र उठ्नु विधानले पनि दिने कुरा नि भएन त्यसो भइसकेपछि उहाँ सबैको अभिभावक के भूमिकामा रहनुहुन्छ पन्ध्र महाधिवेशनका सन्दर्भमा त्यस कारणले उहाँ मेरो चाहिँ नि फल नहो उहाँले त्यसै भनिरहनु पर्छ भने मलाई लाग्दैन होइन र उहाँ चाहिँ नि पार्टीको संरक्षक पार्टीका क्याडरहरूको अभिभावक कत्तो लिएर बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो फलनको सभातीजीको फलन उम्मेदवार बन्छ कि भन्ने सन्दर्भ मलाई त्यस्तो लाग्दैन नम्बर एक नम्बर दुई अब अर्थात पूर्णबहादुर खड्काहरूको त्यो सम्भावना छैन होइन होइन त्यसो पनि नभन्नु मैले खालि पार्टी सभातीजू सर्वमान्य नेता भएर बस्नुहुन्छ मैले यसरी पो भन्न खोजेको त पन्ध्रौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाज्यू सधै नेता शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र ए एक प्रकारको सर्वमान्य नेता किनभन्दा वहाँ वहाँ आफै उठ्ने त होइन नि त त्यसपछि त नउठ्ने भएपछि वहाँ सर्वमान्य नेताको रूपमा रहनुहुन्छ भन्ने मलाई एक एक प्रकारको विश्वास पनि छ अब रह्यो गगनजीको कुरा गगनजी र हाम्रो बिचमा त छलफल चलिरहेकै छ होइन र छलफल मात्रै चलेको हुन्छ कि अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्डरस्ट्यान्ड एकदम अन्डरस्ट्यान्ड उहाँले आफैले भन्नुभएको छ पन्ध्रौँमा सभापति शेखर कोइराला नै हो भने उहाँले पनि भनिसक्नु भयो तब बाँकी के रह्यो अरे म उपसभापति छु मैले पनि शेखर कोइरालाकै कुरा गरिरहेको छु होइन गगन थापा महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि शेखर कोइराला नै हो भनिसक्नु भयो अब यस भ योभन्दा केही प्रश्न पार्नु पर्ने कुरा त बाँकी रहेन अब रह्यो सुपुत्र कोइरालाको सुपुत्र होइन अब त्यहीँ आउँदैछु त फ्यामिलीको अन्तिम भन्छु भन्ने आफ्नो अब रह्यो कोइराला फ्यामिलीको सन्दर्भमा कोइराला फ्यामिलीको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ नि चौधौँ महाधिवेशनकै जस्तो परिदृश्य फेरि दोहोरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन जानेर वा नजानेर त्यतिखेर त्यस्तो भयो अब त्यस्तो हुँदैन किनभने हामीसँग संवाद भइरहेको छ त्यसैले बिपीका सुपुत्र शशाङ्क कोइराला भन्नुहोस् अथवा गिरिजा प्रसाद कोइराला कि सुपुत्री सुजाता कोइरालाको कुरा गर्नुहोस् 
अब चौदह महाधिवेशन को परिदृश्य पंद्रह में कोईराला फैमिली दोहरिंद गगन ने सहयोग अब मईस यो तो समग्र में कांग्रेस को आंतरिक इसो अवस्था का बारे में मैं आम दर्शक र खास करी कांग्रेस का कार्यकर्ता जन संबोधन तब मार्फत कराएं अब म राजनीति समग्र राष्ट्रीय राजनीति तक केन्द्रित रहूँ कांग्रेस रम्युनिस्ट हौ भर बीच फंडामेन्टल मौलिक रूपम हेने दृष्टिकोण विचार राजनीतिक दर्शन सब हिसाब से मतभेद दूरी यो रहने पर्थ्य तर कांग्रेस यहाँ आईपुग् कस्तो ठाव में प्रवेश एक्ल चुनाव लड़न न सकने कम्युनिस्ट को सहारा चाहिए कम्युनिस्टसंग तालमेल गठबंधन करते हिड़न पर्ने तेस में अलि उग्र अतिवाद में विश्वास करने कम्युनिस्टसंग को उठबस बड़ी कांग्रेस को प्रचंड जस्ता को रेस केन्द्रित भाई क्षेत्रीयतावादी पार्टीसंग इसको सहकार्य तालमेल ये समग्र कांग्रेस निरंतर ओहालो लगने क्रम में जाने भो कम्युनिस्ट पी कमजोर हो नया शक्ति वैकल्पिक शक्ति को उदय होने भो फलत कांग्रेस रम्युनिस्ट एक खाड़ल में हालने भे इस युवा पुस्ता विकर्षित हो यो कांग्रेस का लगी भोलि का दिन सुदिन में होने कुदिन में पिणत होने इसो यो नेपाली राजनीति समग्र में बुझने कोशिश भन मैं लो धारणा निश्चित रूप में समग्र नबुझे एट बाटो मत हे बुझाई दिन तस्तुनी देखि तो तब जो बजार में आएक मैं भन्न भाई यो वास्तव में माओवादी लाई शांति प्रक्रिया में लगे नाक भे आज को नया शक्ति भन्ने को भूमिका के हो प्रश्न ये आज कांग्रेस ठाड़े हाथ लगा प्रचंड को पुच्छर बनो भले बुझ् पर्च कि यदि यो जो रक्तपात भैर थे रशस्त आंदोलन भैर थे माओवादी पक्ष दिन दिन लाशर बाटो बाटो में देखि पड़ने अवस्था देखना हम बाध्य होने अवस्था में थी ते अवस्था में भग भे कांग्रेस ने नेतृत्व करें शांति प्रकार में लिया अवस्था में छोड़ दिया भे न कांग्रेस रहो न कम्युनिस्ट रह न यो देश को अवस्था नई कुन अवस्था में पुग्थ ठा होने थी अलग ठूल क्रा कर अफ्रे हो कांग्रेस कम्युनिस्ट के भर भौ त तिका हैसियत तिका अवका तेत्रो रक्त कुंड में डूबे देश बाहर निकालने हैसियत हो हैसियत भो बेला में शांति प्रक्रिया में चाहिए नेतृत्व कर गिरजा प्रसाद ने नेतृत्व करें माओवादी सशस्त्र द्वंद्व में चाहिए अगड़ी बढ़ी राख माओवादी शांति प्रक्रिया में लेकर आदा खेल अ चुरी फुरी करने कुन देश में गए कह भाड़ा मंद थे प्रश्न ये होनी तो यहाँ तो कुरो बुझ् चाहन मं खाली एक गाली मैं यो देश बावन दुई हजार बावन्न बाट अगड़ी बेर बावन देखि बैसठी त्रिसठीसम तो टाइम स्पैन लेर न एक पलट हमें निहा देश छोड़े धर युवा पलायन ते बेला भाग थे गाँव छोड़कर शहर केन्द्रित भाग थे अभी शहर केन्द्रित भार नपुगे विदेश पलायन भाग होते तो द्वंद्व में निश्चित रूप द्वंद्व में द्वंद्व का कारण द्वंद्व मचाने द्वंद्व कारण कस कारण भाई द्वंद्व का कारण भाव नहीं तो सब कुछ है माओवादी का कारण होना माओवादी का कारण न भन 
माओवादी तर सब बंदा ठुलो कुरा कि वन्दर फर्गिबनेस फर्गिब फर्गिबनेस वाले को तो सब बंदा ठुलो कुरा वाली था बदला लीने वाले नहीं बदलिया का काम करने वाले नेल्सन मंडेला लाइ जस्ट के सत्ताईस बरस सब में जेल में कोचेरे रखियो निश्चित पची नेल्सन मंडेला ले बदला लीना चाहे ना जस्ट ली सत्ता इस बरस उन्हें दुखा दी जेल भीतर आखिर बैंकर की यातना दी हो पानी मार दे पिशाब दी हो मुख में पिशाब समय फेरने काम बो नेल्सन मंडे लगो ते ही मान नेता ले जीते पची क्यों बो बंदा केरी वहाँ ले अपनो मुख में पिशाब फेरने लाय मोबन ते ही कर दूँ तो बनवा नहीं था वहाँ ले उल्टा ही फर्गिब रो वहाँ ले चाहिए नहीं आप ही बदलिए रहा मात्र देहाँ उन्हों पर सदी मुल्क लाए बने बदलिए काम करने हो ठेक कहीं करो यही हो नेपाल को संदर्भ में पानी हाँ मिली तो दुन्दबाटा तेतुरो दुन्दबाटा निकाले रा ये रा आऊँ दा के लिए मारिए कोई करा लाई अहिले पाने ते ही करा मैं खोजे था पेरा अत्तो था पेरा दिया साड़ी बार से ते ही वारा प्रचंड लाई नायक माने रह कांग्रेस वही नहीं तेरे सुपन तेरे सुपन ही ना नायक 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 ही तो हो जाए अगुआ भाई पर सब वहाँ को देते तो भाई तुम्हारे सामने चाइनी प्रधानमंत्री यो चाइनी एक प्रकार को सौ मत यो वहाँ प्रधानमंत्री बनने वाला है प्रधानमंत्री हो कती बार से लाई वही इतनी � सब ये कुछ बाहर डिस्क्लोज भाई आल्स तो जनता को पार्टी ये ती आपार दर्शी होना मिलता है ना आपार दर्शी कहाँ सा है ना तो बदर सामाती जनरल एग्रीमेंट बात है कौन पानू दो ही वर्ष अब प्रचंड जी ये वर्ष अब माधव जी और बाकी दो ही वर्ष अब शेरवादुर जी वहाँ लेकर आपका नाम बताइए यहीं नेरा बाचा � अब त्यो परिस्थिति बात है मुलुक लाई नेतृत्व घरेरा अगरी बड़े को तो कांग्रेस लिए नहीं हो बंदूक लिए रा उतरी रहे का हाथ में बंदूक लिए रा दोंदा युद्ध मा हिनी रहे का माँ वादी लाई शांति प्रक्रिया मा लिए रा आए को कांग्रेस लिए नहीं हो मधेश आंदोलन मुदा फिट फिट पड़ दाखिली मधेश आंदोलन को लाई पनी चाइनिक ये ना के ना प्रकार ये ना संगई ले रहा हूँ ऊपर जाने ले रहा हूँ निर्णयत्रितों ने कांग्रेस ले करी कहीं हो तो सही ले देश लाई अब ठहरो पर एको बेलामा बीपी कोई राला लिखे वन वात हो मेरो गांठी राजा को गांठी साथ जोड़े कुछ है तो यही ना देश का खातिर वन वाह वाले अपनो खातिर तो वन वा� तेजस्वीले देश को खाती हमेंले नेतृत्व नगरे रख कल लेकर हमेंले अब अभिभावक की भूमिका नहीं बाहर कल नहीं बाहुने कुरुयो तेजस्वीले देश तेजीखर इतनी कहाली लाग दो अवस्था में पुगे आते हो कि तेजीखर मरी ने भाइयों बने रख विदेश में भाड़ा मार्ग ना गए कारुले इले ठुलो कुरागर में आवश्यक सही ना � then we will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. We will do the same work in the same way. 
त्यसो भएको कारणले धेरै उत्ताउलो कुरा गरेर धारे हात गाली गाली गरेर समस्या समाधान हुने हो माओवादीलाई भड्काउनु हुँदैन भन्न खोज्नु होइन होइन माओवादी मात्र जंगल जान सक्छन् त्यस कारण कांग्रेस होइन होइन माओवादी सचेत हुनु पर्छ माओवादी कुरा मात्र माओवादी कुरा मात्र होइन हामी त मैले अघि नै भनिसके जब हामीले राजतन्त्रको अन्त गर्यौँ राजतन्त्रको अन्त गरिसकेपछि कसै न कसैले त अभिभावक के ढङ्गबाट भूमिका त अदा गर्नु परेन पर्यो नि त कांग्रेसले कहाँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको छ र कम्युनिस्टहरूले भूमि अभिभावकीय भूमिका होइन होइन त्यस्तो चाहिँ नि जो प्रधानमन्त्री भयो उही अभिभावक हो भन्ने कुरा होइन पोजिसन इज नट ए लिडरसिप भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ यहाँनिर त्यस कारणले सबै कुरा पोजिसनले मात्रै लिड गर्दैन एक्सनले लिड गर्छ त्यसो भएको कारण कांग्रेसको एक्सन हेर्दै जाऊँ त अगाडिदेखि अहिलेसम्म इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कांग्रेसको एक्सन कस्तो रह्यो दुई हजार सात सालको एक्सन कस्तो रह्यो दुई हजार छत्तिस सालको एक्सन कस्तो रह्यो दुई हजार छ्यालिस सालको जन आन्दोलनको एक्सन कस्तो रह्यो दुई हजार बैसठी त्रिसठीको चाहिँ आन्दोलनको एक्सन कस्तो रह्यो शान्ति प्रक्रियाको एक्सन कस्तो रह्यो संविधान निर्माणको एक्सनमा कांग्रेसको नेतृत्व भूमिका कस्तो रह्यो यी यावत कुरा आफै बोल्छ आफै बोल्ने कुरा हुन् अब रह्यो अहिलेको आर्थिक सङ्कटको चाहिँ नि सन्दर्भमा यसको समाधानको सन्दर्भमा पनि एक्सन अब हामी गर्ने हो हामीले गर्नुपर्छ कराएर हुन्छ अरूलाई चाहिँ नि गाली गरेर हुन्छ अरूलाई सकेन भने हुन्छ हामी सक्छौँ भन्नु पऱ्यो नि वी क्यान डो हामी गर्न सक्छौँ अरूले गरेन भनेर म आपत्ति जनाउने होइन गर्न सकिन्छ म यस्तो मान्छे हुँ अरूले गरेन भनेर आपत्ति गर्ने होइन क्या हामीले म गर्न सक्छु आई क्यान डु वी क्यान डु भन्ने हो हामीले त ए उसले गरेन त्यसले गरेन उसले गरेन उसले गरेन भन्ने नेताले के गर्छ केही गर्दै त्यो भद्र सहमतिको चाहिँ कुरा के हो सुनाउ न खालि तपाईँ फेरि ठ्याक्कै भद्र सहमति पुग्नुहुन्छ क्या भद्र भद्र सहमति भनेकै भद्र सहमति जुन कुरा जुन कुरा समय आएपछि त्यो भद्र सहमति खुल्छ त्यसैले यो भद्र सहमति नामै त भद्र सहमति जनताको पार्टी भन्ने यति अपारदर्शी हुने यो कर्मीलाई पनि साँचो नबताउने कार्यकर्ताले नि थाहा नपाउने यसो अरे यसो अरे हो रे यस्तोमा जान मिल्छ त जहाँ डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र भनिन्छ होइन यो त यो त ओपन सेक्रेट कुरा हो धनराज गुरुङको मुखले भनिरहनु पर्ने विषय नै होइन भन्ने लाग्छ तै पनि जिम्मेवार व्यक्ति मैले भने ओपन सिक्रेट कुरा हो गठबन्धन सरकारमा आलो पालो हुन्छ भन्ने कुरा त यो त ओपन सिक्रेट कुरा हो यसलाई फेरि हामीले भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन शेरबहादुरजीले कतै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अब चाँडै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर सार्वजनिकमा बोल्नुभयो यो प्रचण्डजी कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहने होइन यो उहाँले भन्न खोज्नु भएको के भने त्यो कारणमा म पनि थिएँ शिक्षक सङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन समुद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो र उहाँले बोल्दा के भन्नुभयो भने अहिले गठबन्धन छ गठबन्धनमा अलिक गाह्रो नै पनि हुन्छ सबैको चित्त बुझाउनु पर्छ अब कालान्तरमा हाम्रै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनिहाल्छ त्यसैले तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् यो ढङ्गको उहाँको स्पिच थियो अब बाहिर आउँदाखेरि ए एकदम अब छिटै कांग्रेस जानेको नेतृत्व हुने भयो भनेर एक प्रकारले आयो तर खास कुरो कुरो के हो भन्दाखेरि कि अब आत्तिनु पर्दैन अब हामी गठबन्धनमा हुँदाखेरि अलिक त गाह्रो उकालो त भइहाल्छ सबै साथीले मौका पाउँदैनन् होइन फेरि हाम्रै नेतृत्व पनि आउँछ आउँदाखेरि फेरि त्यतिखेर पनि साथी भाइ अकोमोडेसन भइहाल्छ त्यसै अहिले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन यो खालको उहाँको स्पिच थियो प्रचण्डजीलाई दुई वर्ष नै पुरा दिने अनि माधवजीलाई एक वर्ष पनि दिने हो होइन तपाईँले फेरि यो चाहिँ नि यो ओपन सिक्रेट भएको कुरा र ठ्याक्कै अहिले म्याथमेटिकल्ली ट्याक 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 चाहिँ नि कलमै लिएर एकदम जोड घटाउ गर्न तथापि जनताको पार्टी छानिनेले त त्यो भन्नु पर्छ नि होइन अब यो यसरी नै चाहिँ नि ठ्याक्कै क्याटेगोरिकल्ली होइन यो चाहिँ नभनौँ अहिले तर ओपन सिक्रेट कुरा हो 
तपाईको कुरा पनि सत्यता हुन सक्छ नि त सिद्धान्त त तपाई कम्युनिस्ट संघको सहकार्यको विपक्षमा पहिले धारणा राख्नु हुन्थ्यो तर अहिले अलि तपाईको लभज परिवर्तन भएको जस्तो देखियो के मन्त्री हुने तयारी भएर हो एकदमै यो गलत बुझाइ भयो कि जस्तो मलाई लाग्यो माफ गर्नु होला किन भन्दाखेरि मैले मेरो अहिले पनि एउटा कुरा के भन्दा व्यक्तिगत रूपमा कि संसदीय पद्धतिमा चुनाव आफ्नो घोषणा किन घोषणा पत्र लेख्ने मेरो अहिले पनि त्यही हो घोषणा पत्र लेखेर जनता बिचमा जाने हैन त्यसपछि हङ पार्लियामेन्ट बनेको अवस्थामा हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि यदि बहुमत आइहाल्यो भने त कुरो सिद्धिहाल्यो हैन संविधानको धारा छ्यात्र एक बहुमति बनिहाल्यो सरकार नत्र होइन भने धारा छ्यात्र दुईमा जानु पर्यो त्यो भनेको फेरि अरू दल पनि मिलेर जाऊ भन्या न हो हामी त अहिले त ठ्याक्कै हङ पार्लियामेन्ट भन्छौँ नि त हङ पार्लियामेन्ट भनेकै गठबन्धनको सरकार बनाऊ भन्या हो गठबन्धनको सरकार बनाउन पनि सकिएन र उपधारा तिनमा गयौँ र अल्पमतको सरकार बन्यौँ र त्यस अल्पमतको सरकारले विश्वास मत ल्याउन सकेन भने त्यसपछि त फेरि मध्यवर्ति हुनुपर्छ छयत्तर तिन त्यसकारण त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बाटोतिर जानु भन्दा हङ पार्लियामेन्टको पुरै उपयोग पाँच वर्ष भित्रसम्म पुरै उपयोग गर्नका लागि त मिल्नु परेन र अनि त्यो मिल्ने कुरालाई धनराज गुरुङले जाबो एउटा मन्त्रीको आशक्तिसँग जोड्न मिल्छ आशक्ति भयो भन्ने मिल्ल र मिल्दैन नि त के योग्यता पुग्या होइन धनराज गुरुङको कांग्रेसको केन्द्रीय उपसभापतिले एउटा मन्त्री बन्ने योग्यता पुग्दैन होला त्यस कारण यसलाई यो मेरो विचारसँग जोड्नु भयो म लतपतिएको छैन किन भन्दाखेरि पुरानै अडानमा हुनु होइन दुईवटै कुरा मैले भने एउटा कुरा त जनता बिचमा जाँदाखेरि वास्तवमा हामीले आफ्नो ढङ्गको आफ्नो घोषणा पत्र लिएर जाने हो मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा अहिले पनि त्यही हो पार्टी एक्लै उठ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ तालमेल होइन भन्न खोज त्यसपछि त्यसपछि जब सरकारहरू बनाउने क्रममा एउटा पार्टीको बहुमत नआइसकेपछि त तालमेलको कुरा आइहाल्यो त्यो त संविधान यसको अर्थ त संविधान नै तपाईँहरूले गलत बनाउनु भयो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त समानुपातिकको जुन प्रबन्ध छ यो संविधान अन्तर्गत बहुमत आउन सक्दैन त्यस कारण यस्तो संविधान काम लाग्दैन भन्छ निश्चित रूपमा कमी कमजोरी त हुन्छ नि संविधान भनेको कुनै पुराण पनि होइन कुरान कुरान कुरा कुरान पनि होइन यो चाहिँ नि बाइबल पनि होइन यो संशोधन गर्न सकिन्छ नि त त्यसो संशोधनीय हो नि त यो केही फन्डामेन्टल कुराहरू बाहेक संशोधन गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनावी प्रणाली जुन छ मिश्रित प्रणाली हामीले अप्नायौँ त्यो मिश्रित प्रणाली केही कारणले गर्दा हामी कहीँ न कहीँ यही घन चक्करमा घुमिरहेका छौँ त्यसैले म मलाई त के लाग्छ भने सनुपातिक नगर्ने होइन गर्ने तर सिधै चुनाव लड्ने सनुपातिकमा पनि जस्तै अहिले दुई सय पचहत्तर जना एक सय दस उता एक सय पैँसठी यता गरेर दुई सय पचहत्तर हुन्छ दुई सय पचहत्तरको सट्टा दुई सय पाँच गर्ने हो कि अथवा दुई सय ल एकछिन मानौ मलाई त अझै घटाउनु पर्छ भने मलाई लाग्छ यत्रो देश छ दुई सय पचहत्तर सांसदको सङ्ख्या सङ्ख्या घटाउने दुई सय पाँच क्षेत्र मात्र बनाऊ दुई सय पाँच क्षेत्रलाई त्यसपछि तिनले भाग गरौँ होइन एक त्यही महिला हुन्छ नि त तिनले भाग गर्दाखेरि अब झन्डै झन्डै उनन्सत्तरी सत्तरी जति होला त्यो चाहिँ नि महिलाको लागि छुट्याउँ प्रत्यक्षमै छुट्याइदिउँ त्यो सिट चाहिँ यो पल्ट मानौँ एकछिन उन दुई हजार चौरासीमा एक त्यही सिटमा महिला मात्रै लड्छ महिलाको गोला थुद्दिने हो थुद्दाखेरि जुन जुन क्षेत्रमा पर्छ पर्छ नि त्यसमा पनि फेरि पूर्ण समानुपातिक महिलामा पनि कति मधेसी महिला कति खसारे महिला कति दलित महिला कति यो के भन्छ यो जनजाति महिला सबै छुट्याइदिने जस्तै थुद्दाखेरि सोलुखुम्बुबाट 
दलित महिला अथवा मधेशी महिला मानव एक मधेशी महिला पढ़ो तो सोलो खुम्बू जिला ए यहाँ तो अब होते भन्न तो मिले झन ए भावना तो एकता भी करने भो सब पार्टी ने तैं सोलो खुम्बू बा सब पार्टी ने महिला दिवपर्यो तेस में मधेशी महिला दिवपर् हेन कस्त रा मधेशी महिला सब को प्रतिनिधित्व यस मधेशी महिला कल भोट हालने भो भाँ को जनजाति ने भोट हालने भो तैंको क्षेत्रीय तैंक बाउंड ने भोट हालने भो तो सुंदर पक्ष हो यो ढंग यो ढंग मैं सोचे कोई भब पढ़ मैं यहाँ पूरा करना दिन इस गये इस गये तो अन्याय भी भ सब को प्रणित्व भी भाणुपात होने छुट्टे ढो खुला राख छुट्टे मैदान बना पड़ेन तै आयो प्रत्यक्ष भी भंग पार्लिमेंट भई रहने जो चाह अवस्था छो नब्सुलूट बहुमत एवं पार्टी को आँच योनी तो मेरे तो अलग यो इसमें छलफल साथी भाई सी मैं चलाई राख यो ढंग जहाँ गए कतिपय मानस के भि सुधार करने हो यो व्यवस्था बचाने हो प्रत्यक्ष जनता बाट निर्वाचित प्रधानमंत्री वा जनता बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति इसी गयो चल्ला अन्यथा यो गजैंग गुजुंग गंजागोल इसलिए सफाया कर समाप्त पार्ष यह व्यवस्था भी सकता पार्टी भी बदनाम हो चलते भाई ये तो हम के भू ठीक न्यवस्था सीस्टम लगत भू ठीक नेतृत्व को समस्या हो तब को चाइनिक धर समय भाषा नहीं बेलायत में यो चाहिए ऋषि सोनक वर्तमान प्रधानमंत्री एवं पार्टी में संलग्न भाग वहाँ चाहिए कारवाही हेन हम देश में तो जे गए नी भाई यह कुरो बुझ् आवश्यक नेता कुरा बुझ् आवश्यक कह के अफ कल्चर्ड पूर्ण रूप में कल संस्कारी संस्कार युक्त हो राजनीति में संस्कार छुट्टी गए अभी ब्रह्म लुट करने मत बाकी कि राजनीति वाले अ संस्कार छुट्टी राख छुट्टी राख दिए राजनीति रा, रा, ब्रह्म लुट हो तो संस्कार युक्त राजनीति खोज् पर्च संस्कार युक्त राजनीति अगड़ी बढ़ाने पे कारण नहीं प्रश व्यवस्था मथि प्रश्न उठे यस yes, yes. तर नेपाली कांग्रेस में ऊपर तब तो जो गौरव कर उपनिर्वाचन में तैंहर स्वयं तीनवटा उपनिर्वाचन में तीन ठाव में उम्मीदवार दिन न सकते अवस्था तई संग सामिल अर्क पार्टी तपाई को सरकार मैं इस मैं कि प्रचंड को नेतृत्व में तर कांग्रेस को महत्वपूर्ण भूमिका छओवादी ने तो कहीं उम्मीदवार दिन सकेन तीन क्षेत्र में कांग्रेस दुई क्षेत्र में उम्मीदवार अर्क क्षेत्र बाह में उपेन्द्र यादव लगाई रखी कांग्रेस मधेश में उम्मीदवार दिन न सवस्थे रहे रु बाट भर्खर अलग भैया तेरे सुविधा प्रदान व्यक्तिसंग लग 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 काम पांच सातवटा दलसंग मोर्चा बनाएर तैयार तो चुनावी मैदान में होनी त्राईमाम को अवस्था तनाव में चितवन में न विगत को इतिहास राजनीतिक इतिहास न कुने अरु थप योगदान तस्त व्यक्तिसंग त्रसित मानसर खुलम खुला भन्न था अब गयो कांग्रेस कम्युनिस्टर का दिन क्रमश क्रमश जन नया शक्ति उदय होने भे मधेश में सिके राउत को हाई हाई चर्चा कर पहाड़ी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में नया शक्ति हुआ राप्रपा को 
नया ढंग ने उदय होना था कारण ये संकट में तो कांग्रेस र कम्युनिस्ट गए हो देश संकट में होना कांग्रेस र कम्युनिस्ट नहीं संकट में गए भो उपनिर्वाचन को परिणाम ने तो अर्क पहरो जाने वाला छुवा पंक्ति कांग्रेस कम्युनिस्ट बा अर्क पहरो जहाँ बड़ा विकसित होस्थापित हो कुरो क्यों बंदा खिली पहले कुरो तो यो गठबंधन को सरकार मैं आमिस हूँ इले गठबंधन को प्रभाव पड़े उम्मीदार दिने क्रम में पनी गठबंधन में ही रहे को सरकार में ही रहे को मित्र ले यो ठाउ में मिला इस हो दिन उस बने पची तो हमले नहीं तीक दबाव पड़े और को कुरो क्यों बंदा खिली गठबंधन में ही रहे को माहवादी ले दिन अथवा समाजवादी ने दिन ही सकें भाई हो वहाँ गठबंधन में रह को कारण नैतिकता एवं नैतिक दबाव में पर्न भो रैतिकता देखा हमीर सघाने भेस कारण कि यह गठबंधन को प्रभाव हो कोई सब लग 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 काम हम एक ठाव में भार लड़न खोजा हो गठबंधन को प्रभाव रहो कर्खर हमें गठबंधन ग्यौं त सरकार में हंग पार्लियामेंट का कारण सरकार में गठबंधन ग्यौं सरकार में गठबंधन करने तत्काल फिर उपनिर्वाचन में जाँद भर्खर या तो सरकार में गठबंधन कर अर्कतर्फ फिर तैं चाहिए ज्यादा खेल यो यहाँ को सहिष्णुता त्या को कारण नबिग्रियोस् भूला हमें प्राथमिकता राख नंबर एक नंबर दुई तब जो चाहिए तनऊ कैटेगोरली कल भू तनऊ में एकदम डरा हो तस्त परिस्थिति छे मनऊ पुगे आगे हूँ तनऊ में तस्त परिस्थिति छाइन तनऊ में गोविंद भट्टराई अगड़ी अगड़ी दौड़ने भाषा तो पछाड़ी पछाड़ी निश्चित रूप में अरु पार्टी का साथी होस कारण तनऊ को जनता ने राम बुझ्नी तनऊ में तस्त परिस्थिति छेन तस्त डरा पड़ने परिस्थिति छेन गोविंद भट्टराई जीत जीत को नजिक पुगस चितवन को सन्दर्भ में चाहिए मंग्सर चार में जो परिस्थिति थी तो भाग अलग परिस्थिति बनी सकता जहाँ मंग्सर चार में सभाई कर न सकने ठाव हमें मजा ने चाहिए जनसागर उड़ी आए और सभा गर भई रहने मं चाहिए खरानी घसे निधार भरी ख खरानी घसे नक्कली लम कपल लटा कपल राख जी तो भिच तो दी हाल तर अटा कपल झरि सकता निधा को चाहिए खरानी पर पुछी सको जनता ने सक्कल अनुहार देखे तो धेरे स सजग चित्तन में तैं हिजो को जस्तु परिस्थिति भेटा परिवर्तन भाषा भन्न भाई एकदम धेरे परिवर्तन भैस हे देखे न जनता ने तो कति छिटो पखालिंद निधार को खरानी कति छिटो झर्द रहे नक्कली लटा कपल तथापि जो नया खाले विचार आई कुछ नया खाले विचार आयो देश बनाने चाहिए धनराज गुरु ने अलग देखिए धर दर्शक देखि सुशासन स्थापना कर भ्रष्टाचार को चाहिए छानबीन कर निश्चित रूप में सकिए हो तर तो यहाँ तो भ्रष्टाचार को विरोध करने आप भ्रष्टाचार करने अवस्था देखिए नहीं लगे कानून विपरीत खरीद ऐन विपरीत राष्ट्रीय परिचय पत्र को गोलमटोल कुरो तो अभी छाल गलती आई राख ठूल को प्रधानमंत्री थे तब प्रचंड नहीं प्रधानमंत्री को मंत्री प्रधानमंत्री मंत्री स्तरीय निर्णय भाषा ये होने कानून विपरीत ऐन विपरीत मंत्री स्तरीय निर्णय करें मिलने कुरा हो संवेदनशील हाल सकूँ तरकार जिससे कानून को बर्खिलाफ काम कर समिति बनाया हिजो मत अस्थि मत कहीं बनाया छानबीन समिति नहीं बनाया भैं पढ़ते थे तेस कारण खेल का भाग मत कोई होने ऐन भाग मत कोई हो देखियो नहीं कारण खेल मैं ये मत भोजे कि जो स्टन बाजी कर चाहिए 
मैजिशियन ले जादूगर ले तब मैं बात ये तो ले आऊँ उस ता मैंने ये उटा ढूँगा रहा दिन चलो मोटी पार नुस बंद से मोटी पार से अन्य लोग फूगारे रख करे जाएं लोग खोलने उस बंदा की पैसा बनाए दिन से नहीं था राजनीति में जादू जादूगर और आदि होना था ले पर साथ में उनको चर्चा बड़ी होना था ऐसे तेज झुकिया होना शक्य ला तो सदैव झुकिया होना तो शक्य नहीं ना तेरे ऐसे तो देश समुद्र नेपाल मेरो हजुर बाग जमदार उन्होंने थे पल्टन को जमदार को नाती बंद थे मतलब लाउडे वाले जानो इधर सकिन थे वाला मेरो बाप नहीं लाउडे उन्होंने थे मेरो दाजू वालों लाउडे हो लाउडे वाले पर जाना सकिन थे तो अरे ये तो रगत किन बगार बस में ये तो जेल नियल कस्टडी किन खानु पाओगे आते � समाज बात को माध्यम बाटा समुद्र नेपाल बनाओ ने यात्रा रोजे को किना रोज न पड़े कुरे यो नौ धनादे जन्म आयो सामुद्र बात को और को रूप धारण करियो निश्चित रूप जिसको समर्थ से को रूप में कांग्रेस निश्चित रूप में कांग्रेस कांग्रेस कोई तो दल दल कांग्रेस कांग्रेस वासे वाय सीधी बन जाए इले कांग्रेस कांग्रेस � चाइनी बास्तम में मुल्क यहर दाखिली सब लोवी पापी ले भरी कोई जास्तो देखेंगे सु यो त्यों को करें ना कर रहा हूँ ना वो त्यसे में सुधी करें गर्न को त्यसे ही धनराज गुरुले मेरे संपत्ति सामने गर्नो प्रधानमंत्री जी त्यसे ही बने वाला त्यो ही पीड़ा त्यो ही मुल्क को पीड़ा देख रहा बने आओ सब पे नेता को सं तेज़ तो सप्ती साली आयुक बनोस ताकि तेज़ इसलिए काम करो यस सब पे को सब पे नेता को संपत्ति योरते को कुरे ही सही नहीं सब पे को संपत्ति को सामने करने पड़ सा मुलुक बनाऊंगे वाने कुरे ही होने था तेज़ कहने कर दाखिली अब हमी आफवारी सुधी करन शुरू कर हम मेरे बनाए थे तो जो नया खाले पार्टी हरु उन्हीं हरों ने सुनाउती दी रहे कासन तपाईं हरो अली ऑफ़्टेरों मा प्रवेश गर्दे गए को बिकर्षण पुराना पार्टी हरो को क्रमश क्रमश सत्य बढ़ोत्तरी मा रहे को नया युवा पुस्ता हरो बिकर्षित हुँदे गए को यु तो यथार्थ हो नहीं वही ना चाहे नहीं बात तब मा महिले अगी नहीं माने यो जुन अवस्था था क्रोनी कैपिटलिज्म मुलुक राज्य को चाहिए नहीं राजनीतिक प्रति नहीं ये उटा बिकर्षण भाई राज ये उटा त्यो त्यो संदर्भ में कोई भी नहीं आशुतो रहें चाहिए नहीं पूरा प्रामाणिक दूंदे का ही राज है भी ताहिले करें शिमले की ना नगर नहीं भाने जाता क्या ये जो कहाँ से कमरे लेर खाए शायद ले राष्ट्रपति की ना नहानी रे त्यस्तो � ये उटा अनुमान पंपन बड़ा बना दिन उसने आने रहा पूरा करने दिन तेरे सही ले यो तक कल्ले बड़ी खाने वाली जास्तो प्रतिस्पर्धा हो बहुत है यो देश में तो कल्ले रामरो काम कर रहे रहा देखाऊं नहीं काम तो मंत्री बाहसी सत्ता वगैरह तो रामरो काम करने हूँ तो सत्ता वगैरह तो ले बंदा मेरे बड़ी छ तेज़ है लेकिन तेरे सभी लाइफ महिले रुपांतर करने पर ऐसा भन्नी मानसिम हो। तेज़ तो तो ना हो सही ना तारा कथम यो जोन गठबंधन से इन तपाईं आरु को जस्सरी मिलेर चुनाव मा भाग लिनु भाई को चानी तो ना हो चीतवन बारा यो तीन ओटे ही क्षेत्र मा सत्ता घटक का उम्मीदवार पराजी तीन ही ओटा क्षेत्र मा भयो बने ये संदेश को रूप में तो पहले रूप ग्रहण करना होना चाहिए तो नौस मचान नौस तो पहले जितना तो भयो बने कि कौन रूप में ग्रहण करना अब यो जो सिस्टम समाप्ति को दिशा में कि कांग्रेस कम्युनिस्ट बीच को सौ कार्य ठीक रहे ना था और को बाटो पथ रोजन ऊपर ने रहे था नेपाली कांग्रेस ले बनने निष्कर्षण निकालना होना चाहिए कि वह 
के रूपमा बुझ्नुहुन्छ भन्न खोजे यो यसलाई अब हाइपोथेटिकल कुरामा नजाऊ कृपा गरेर किन भन्दाखेरि यो यसो भइहाल्यो भने भन्ने हाइपोथेटिकल कुरा गरेर त्यसमा मैले पनि फेरि हाइपोथेटिकल कुरामै गएर त्यसको उत्तर दिनु त्यति उचित नहोला जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले तब हामीले चाहिँ नि सन्देश दिँदाखेरि यस्तो हाइपोथेटिकल जितिन्छ भन्न खोज्यो हाइपोथेटिकल कुरामा जितिन्छ भन्ने तपाईँको आज चाहिँ संवाद नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ के छ त्यस्तो मुद्दा र सत्ता घटक प्रति त्यो आकर्षण बढेको छ भन्ने केही छ र त्यस्तो भन अहिले त्यस्तो त्यस्तो ठ्याक्कै यही मुद्दा भन्ने कोहीसँग छैन रहेन यो मुलुकमा वास्तव भन्न तर यति मात्रै भन्न सक्छु म गोविन्द भट्टराई यो मुलुकको लागि रगत बगाउँदै गर्दाखेरि उनका प्रतिस्पर्धीहरू कहाँ थिए यति प्रश्न मानस पटल तनौको क्षेत्र नम्बर एकको जनताले यति यो प्रश्नको उत्तर आफैले खोजिदिए पुग्छ गोविन्द भट्टराईले यो धरतीको लागि यो माटोको लागि प्रजातन्त्रको लागि समुद्र नेपालका लागि भनेर मुलुकमा रगत बगाउँदै गर्दा उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चुनावको मैदानमा उत्रिएका मित्रहरू के गर्दै थिए यति प्रश्न जन तनौको जनताले आफैलाई एकपल्ट प्रश्न गऱ्यो भने पुग्छ इतिहासको कुरा गर्दै छुइन मैले जसले यो मुलुकको लागि लागि रगत बगाउँछ त्यसले यो मुलुकको लागि केही न केही गर्छ भन्ने कुरा त होला नि त भविष्यमा ब्याजको पनि स्याज खाइसक्यो कुरा गरेर भयो भन्छन् मैले खाली ब्याजको कुरा गरिराख्या छुइनँ त्यो अहिलेको धरातलको कुरा गर्दैछु म अहिलेको यथार्थ को कुरा गर्दै छु म जितनारायण श्रेष्ठ बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जन आन्दोलनको बेलामा उनी नेपाल विद्यालय सङ्घको जिल्लाध्यक्ष थिए चितवनमा र उनले बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जन आन्दोलन क्रममा उनी जेल पनि परे उनी को टाउको नि फुटेर रगत पनि बग्यो जितनारायण श्रेष्ठको चाहिँ नि बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जन आन्दोलनमा रगत टाउकोबाट रगत बग्दै गर्दा जेल बस्दै गर्दा उनीसँगै अहिले प्रतिस्पर्धा गरेका मान्छेहरू कहाँ के गर्दै थिए कहाँ बसेर के गर्दै थिए यति कुरा चितवनको जनताले आफैले आफैलाई प्रश्न गरेर भोट हाल्ने बेला एकपल्ट यो प्रश्नको उत्तर खोजेर भोट हाल्ने पुग्छ कम्युनिस्ट हौँ भन्ने विभाजित भएको अवस्थामा मधेसी हौँ भन्ने टुटफुट भएको कमजोर भएको अवस्थामा पनि काङ्ग्रेस यति आत्तिने अवस्था छ कसरी गरी खाला हँ खै मलाई त त्यस्तो लाग्यो छैन तपाईँले आत्तिएको भन्नुभयो नमिलिकन हिँडेको एक्लै चुनाव लड्ने आटै गरेन होइन त्यसो भयो नि अघि नै यसको यस सन्दर्भमा भनिसके यो सत्ता गठबन्धनको प्रभाव नैतिक दबाब पर्या हो सबै दललाई पर्या फेरि हामीलाई मात्र पर्या होइन सबै दललाई पर्या बिचरा कोही दलको त उम्मेदवारै छैन नि अहिले सत्ता गठबन्धन भित्र रहेका किन भन्दा यो सत्ता गठबन्धनको नैतिक दबाब पर्यो क्या हामी माथि मैले यो उत्तर दिइसकेँ त्यसैले यो आत्तिएर लौ न है भन्या होइन तपाईँहरूलाई जो अलि नयाँ पुस्ता पनि भन्छन् कि कतिपयले त्यो तपाईँहरू नयाँ पुस्ता छ नि काङ्ग्रेसका एमालेका वा अरूका यो पुराना नेताहरूसँग विद्रोह गरेर अब चाहिँ भएन है छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू हामी सम्हाल्छौँ यो चाहिँ आँट गर्नु हो त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन तपाईँ छोड्नुहोस् म गर्छु बा बुढो हुनुभयो तपाईँ यो डोकामा बस्नु म डिलो आटो फाल्छु भनेर छोडो लिए बाबुलाई डोका लिएर भिरको टुप्पा पुगे जस्तो कुरा त गर्नु भयो त्यो तदर्थमा चलाउने कुरा आयो त जसरी पनि रोक्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो परिवर्तनलाई धनराज गुरुङले अहिलेसम्म कुनै कार्यकारी पदमा गएको छैन कार्यकारी पदमा गएपछि देख्नुहुनेछ कसरी कसरी चल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा एक्सनले देखाउने हो नि त नेताहरूलाई त एक्सनले नै सबै कुरा बुझाउन सकिन्छ क्या मुखाले त के के हो के के हो अब हस् धन्यवाद सर यहाँ पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक बेन वहाँ हुनुहुन्थ्यो धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा सांसद
सत्य को निकट पुग्ने गरी गरी एको संवाद सत्य संवाद कार्यक्रम बाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार आप पार्टनर हमरो पात्रो